हॅलो नमस्कार मित्रांनो मी सुमेत तुमच्या सगळ्यांचे या नवीन व्हिडिओ स्वागत करतो तर मित्रांनो तुम्हाला जर कोरोनाबद्दल भीती वाटत असेल तर हा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी आहे तर हा व्हिडिओ तुम्ही एंडपर्यंत पहा छोटासाच व्हिडिओ बनवत आहे जेणेकरून तुमची भीती दूर व्हावी तर चला मित्रांनो या व्हिडिओला स्टार्ट करूया तर मित्रांनो जे कोणी हा व्हिडिओ बघत असतील तर ते कदाचित पुण्यावरनं किंवा नागपूरवरनं किंवा मुंबईवरनं आता गावी गेलेले असतील ठीक आहे तर त्यांना भीती वाटत असेल ते एक वेगवेगळे व्हिडिओज बघत असतील आणि त्यांना खूप भीती वाटत असेल की कदाचित आपल्याला कोरोना तर झालेला नसेल कारण त्याच्या चार सिम्टम्स मी तुम्हाला सांगितलं होतं म्हणजे ताप येणे घसा खवकवणे त्याच्यानंतर खोकला येणे आणि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग म्हणजे श्वास घेण्यामध्ये त्रास होणे तर ह्या चार महत्त्वाच्या त्याची लक्षणे आहेत तर तुमच्या या प्रश्नाचं उत्तर मी तुम्हाला इथे देतो आहे तर काय आहे सगळ्यात आधी म्हणजे कोरोना काय आहे हा एक वायरस आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर वायरस किंवा बॅक्टेरिया आपल्या बॉडीमध्ये गेला तर बॉडीचा सगळ्यात पहिला रिस्पॉन्स होतो ताप ताप येणे म्हणजे फिवर ताप येणे ठीक आहे ताप तर या कोरोना व्हायरसमध्ये ना उच्च दाबाचा ताप आहे उच्च दाबाचा ताप म्हणजे थर्टी एट डिग्री सेल्सिअस म्हणजे थर्टी एट डिग्री सेल्सिअस म्हणजे शंभर डिग्रीच्या वरती ठीक आहे इतका ताप असणे हे सगळ्यात महत्त्वाची सिम्टम्स आहे सगळ्यात महत्त्वाची लक्षण आहे जर तुम्हाला ताप असेल आणि तो ताप तुमचा पर्सिस्टंटली तीन चार दिवसापासून तो कमी नाही होता आणि त्याच्यानंतर ताप आल्यानंतर तुम्हाला खोकला त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसरं दुसऱ्या सिम्टम्स येऊन राहिलेला आहे खोकला आला त्याच्यानंतर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग त्यानंतर तुमचा कसा खवखवतो आहे तर ठीक आहे मग तुम्ही विचार करू शकता का हा कदाचित आपल्याला कोरोना झालेला असेल तेव्हा तुम्ही डॉक्टरचा सल्ला घेऊ शकता बट जस्ट तुम्हाला घसा खवखवतो आहे किंवा तुम्हाला खोकला झालेला आहे किंवा तुम्हाला डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या तीन सिम्टम्सपैकी काही सिम्टम्स येतो आहे ते घाबरून जाण्याचं काही कारण नाही मित्रांनो सगळ्यात आधी तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा की आपण काल रात्री काय खाल्लेलं होतं किंवा एक दोन दिवस आधी काय खाल्लेलं होतं फॉर एक्झाम्पल की तुम्ही तळलेलं काही खाल्लं की तो तुमचा घसा पकडतो आणि घसा पकडल्यामुळे घसामध्ये खवखव होत आहे ठीक आहे त्याच्यामुळे कधी कधी कोणाला खोकलंसुद्धा होतो तर हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा आणि रिसेंटली रिसेंटली कुठे तुम्ही कोणत्या बाहेर देशातून आलेल्या कोणत्या ट्रॅव्हलरला भेटले आहे का किंवा कोणीही असा मनुष्य आहे का की जो की जो ज्याला कोरोना झालेला आहे किंवा कोरोना पॉझिटिव्ह होता आणि त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तुम्ही आलेले आहेत का असं जर असेल तर मग तुम्ही त्या कोरोनाबद्दल विचार करू शकता की हा कदाचित आपल्याला झालेला असेल बट तुम्ही कोणाच्याही कॉन्टॅक्टमध्ये आलेलं नाही तुम्ही सेफ आहात तरी तुम्हाला अशा मनात भीती येत असेल तर बिलकुल कोरोना झालेला नाही मित्रांनो आणि तुम्हाला मी आधीच सांगितलं होतं की याचा इन्क्युबेशन पिरियड आहे हा फोर्टीन डेजचा ठीक आहे फोर्टीन डेजच्या आधी तुम्ही जर कुठेही अशा प्रकारे जर आलेले असाल कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आणि तुम्हाला चौदा दिवसाच्या आतमध्ये काही लक्षणं दिसत आहेत तर मग कदाचित तुम्ही त्याबद्दल विचार करू शकता अदरवाईज तुम्हाला काही झालेलं नाही तर भिण्याची काहीच गरज नाही मित्रांनो तर मित्रांनो या कोरोनापासून बचाव कसा कराल मी बऱ्याच व्हिडिओमध्ये सांगितो या व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगतो सोशल डिस्टन्सिंग काय सोशल डिस्टन्सिंग की तुम्हाला एखाद्या मनुष्यापासून तुमचं अंतर म्हणजे एक अंतर ठेवूनच त्याच्यासोबत तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा आहे फॉर एक्झाम्पल किती अंतर ठेवायचं आहे एक मीटर इतकं अंतर तुम्हाला ठेवायचं आहे तर कोरोना हा वायरस आहे हा वायरस बॉडीमध्ये जाण्यासाठी एकच मार्ग आहे तो म्हणजे एक तुमचं नाक आणि एक तुमचं तोंड जर तुम्ही कुठे बाहेर आवश्यक गोष्ट आणण्यासाठी जात आहात तर तुम्ही तुमचं नाक आणि तुमचं तोंड तुम्ही कवर ठेवा आणि सोशल डिस्टन्सिंग का बरं की फॉर एक्झाम्पल एखादा कोणाला कोरोना झालेला असेल आणि तो बाहेर फिरतो आहे जर तुम्ही त्याच्यापासून एक मीटर अंतरावर जर तुम्ही राहिले तर समजा तो शिंकला खोकला तरी तो जे ड्रॉपलेट्स आहेत ते तुमच्या नाकात किंवा तुमच्या बॉडीवर येणार नाहीत त्याच्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग तुम्ही खूप इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यामुळे तुम्ही सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा आणि वारंवार हात धुण्याचा सल्ला याच्यासाठी की जर तुम्ही कुठेही बाहेर अशा कोणत्याही वस्तू असतात फॉर एक्झाम्पल तुम्ही भाजीपाला घ्यायला गेले आता ते भाजीपाला कितीतरी लोकांनी त्या भाजीपाल्याला हात लावलेला असेल कितीतरी लोकं तिथे येऊन गेलेली असतील त्याच्यामुळे वारंवार हात धुण्याचा सल्ला याच्यासाठीच आहे की आपण अशा अनवॉन्टेड थिंग्सला हात लावतो ज्याच्यामुळे की कदाचित तिथे व्हायरस असेल तो वायरस आपल्या हाताला वगैरे लागलेला असेल मग आपण घरी आल्यानंतर काय करतो की डिरेक्टली हात न धुता मग आपण कुठे इकडे तिकडे हात लावतो किंवा चेहऱ्याला हात लावतो कुठेही हात लावतो त्याच्यामुळे तो वायरस आपल्या बॉडीमध्ये जाण्यासाठी जाऊ शकतो त्याच्यामुळे तुम्हाला वारंवार हात धुवायचे आहेत तर काय करायचं तुम्हाला फक्त वारंवार हात धुणे सोशल डिस्टन्सिंग आणि कुठे बाहेर जात असाल तर तुमचं नाक तुम्ही कवर करा आणि लॉकडाऊन ला लॉकडाऊन म्हणजे तुम्ही असं समजू नका की सुट्टी सुरू आहे लॉकडाऊनला आपल्याला खूप स्ट्रिक्टली फॉलो करायचा आहे मित्रांनो जर तुम्ही लॉकडाऊन हा काही दिवस फॉलो केले ना तर हा जो इरप्शन आहे या व्हायरसचा तितका होणार नाही म्हणून लॉकडाऊ
हा एक छोटा सा वीडियो मित्रों मेरा आशा है कि तुम्हारा आवड़ा अल हा वीडियो तुम्हारा कसा वाटला मेरा नक्की कमेंट मे सगा तुम्हें जे ही प्रश्न अल्ल कमेंट मे विचारा तो प्रश्न की उत्तर मैं तुम्हारा देन य वीडियोला मैं इतने से एंड करते है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो अशाच प्रकार अपने चैनल बगत रहा हसत रहा खेड़ रहा आ घरीच रहा आ सुरक्षित रहा